Good afternoon, everyone. It is my pleasure to welcome you to this symposium, Chilean Constitutional Reform and Democratic Renewal in Latin America. My name is Patsy Lewis, and I'm the director of the Center for Latin American and Caribbean Studies here at the Watson Institute for International and Public Affairs. And this institute is the oldest area studies institute at Brown, and we bring together faculty, students, graduate and undergraduate students who work and research on Latin America. And we're hosting this symposium with the graduate program in development, also located at the Watson Institute, and whose director is Professor Nitsan Shorev, who is with us here today. Um, Professor Shorev is a Harmon family professor of sociology and international and public affairs at Brown. Her program supports training and research for PhD students, candidates across the social sciences. It seeks to promote social science research on processes of social, political, and economic transformation in the developing world with a special focus on the problem of inequality. We are holding this symposium on what was to have been the eve of elections for the assembly to rewrite Chile's constitution. Instead, the elections which should have taken place this weekend were rescheduled for the weekend of the 16th of May, Saturday the 16th of May. What we are hoping to do in today's discussion is to explore the process by which the new constitution will be formulated, the key areas for reform, the likely conflicts among competing demands and interest groups, and the particular interest that women might have in a new constitution. We are also interested in hearing whether this constitutional um, reform process can draw from any other electoral reform processes in the region. We have a distinguished panel today to help us work through these questions and to answer the questions you all will have, no doubt. And I will introduce them and they will speak in the order, or, sorry, the order in which I've introduced them. Juan Pablo Luna is professor of political science at the Pontificia Universidad Católica de Chile. He is the author of Segmented Representation, Political Party Strategies in Unequal Democracies published by Oxford University Press in 2014, and the co-author of Latin American Party Systems, also published by Cambridge University Press in 2010. He is also the co-editor of The Resilience of the Latin American Right, which was published by Johns Hopkins University in 2014. He holds a PhD from the University of North Carolina at Chapel Hill. Marcelo Rios, is assistant resident representative at the, UN the UNDP, United Nations Development Program in Chile. She is a coordinator and senior researcher responsible for the series on state of democracy assessments and is currently directing UNDP constitutional support projects in Chile. She's the author of A New Feminist Silence, The Transformation of a Social Movement in Post-Dictatorship Chile, an editor of Women and Politics, The Impact of Gender Quotas in Latin America. She has published extensively on democracy, elections, and gender and politics. She has been a member of presidential advisory commissions on electoral reform against conflicts of interest and corruption and pension reform. She received her PhD in political science from the University of Wisconsin-Madison. And before I introduce our final speaker, I must apologize for, for my omission. We have interpretation facilities available. Uh, if you need to hear um, in Spanish, then you just click on the button that allows you to hear the translation in Spanish. And when we are trans speaking in Spanish, you can hear the translation in English. David Altman is professor of political science at the Pontificia Universidad Católica de Chile. He's the author of Citizenship and Contemporary Direct Democracy, published by Cambridge University Press in 2019, 
and Direct Democracy Worldwide, also published by Cambridge University Press in 2011. He is project manager for the Varieties of Democracy and holds a PhD from the University of Notre Dame. I, we also have with us our, our translator, Estefani Lemus, and thank you, Estefani, for helping us today. And before we go on, I just want to say thanks to Clax, um, its center manager, Kate Goldman, um, our outreach coordinator, Elton Barbosa, and our student worker, Felipe, Felipe Mendez, for helping to put this together. I also am grateful to the Watson Communications team, especially Ellen White, who is helping us today. And of course, um, I'm very grateful for this collaborative effort with Nitsan and with our colleagues from Chile. So each presenter panelist will speak for 10 minutes. They'll follow in the order in which I have um, introduced them. And please use the Q&A function to raise your questions and comments in the chat. Thank you. Should I go? Yeah. Yes. Okay, uh, guys, given there is interpretation, should I speak in Spanish to, to be faster? Is, is that okay? Um, sure, if that's where you're most comfortable, that's fine. And it, it's, I didn't know you had interpreters, so, so that, that's easier to, to be on time. So, so I'll switch, if, if you don't mind. Um, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Siempre es un, un placer estar eh, en, en Watson, aunque sea eh, remotamente. Y muchas gracias, Patsy y Nitsan, por, por, por la invitación y por la oportunidad. Eh, a mí me gustaría, digamos, eh, hacer un argumento, eh, eh, digamos, tratar de poner un, un, el, el, el proceso constituyente en el contexto de. Eh, eh, de lo que creo que son tres crisis que eh, están anidadas una con otra, digamos, y eh, tienen lugar una con otra en la, en la sociedad chilena, eh, pero que al mismo tiempo son analíticamente independientes, que tienen dinámicas causales propias, ¿sí? eh, y aunque eh, una y otra crisis eh, eh, se influencia y, se, y, y hay, digamos, como influencias cruzadas, entre, eh, entre ellas, me parece que es útil eh, pensar el proceso constituyente eh, en este contexto y eh, teniendo en cuenta eh, esta, esta, estas relaciones. ¿sí? Eh, en parte porque, como voy a argumentar al final, eh, se, hay como cierto de, desplazamiento, por, sobre todo por parte de la élite política y la élite también eh, social y, y, y técnica, de que el proceso constituyente eh, va a lidiar con elementos que tienen que ver con estas tres crisis. Eh, pero mi impresión es que eh, ese desplazamiento eh, hacia la constituyente eh, sobreestima la capacidad de la constituyente de solucionar y de, y de encaminar eh, problemas más profundos que hoy están a la vista en, el, en, en Chile y que tienen que ver con el modelo chileno pero que eh, tienen que ver con, con cuestiones que escapan a, a, a una crisis meramente político-institucional. Eh, voy, a, voy a compartir un, un único slide. Eh, está en, en inglés. Eh, ¿Se ve ahí la pantalla? Ok. Eh, Básicamente las, las tres crisis las que a mí me interesa digamos, eh, hablar y, y, y poner sobre la mesa son una crisis del modelo económico y del modelo de desarrollo ¿sí? eh, que de alguna manera llega a límites en términos de su capacidad de carga eh, eh, por ejemplo en cuanto a externalidades ambientales llega a sus límites en términos de la productividad del trabajo y del ensamble entre eh, eh, las, las capacidades y los skills que 
eh, la sociedad eh, transfiere a sus nuevas generaciones en función del sistema educativo y eh, eh, lo que se produce en, en, en Chile, que básicamente son palos, piedras y, y peces, ¿sí? y, y un poco de fruta. ¿sí? Eh, y, y en este sentido, digamos, hay, hay un modelo económico y un modelo de acumulación que genera y que ha generado y se ha montado sobre eh, niveles muy altos de desigualdad, que ha generado expectativas de movilidad ascendente, que ha eh, ambientado movilidad ascendente eh, de, de clases medias precarias, ¿sí? eh, pero que hoy demandan más de, de, de la economía digamos, y, del, y, de, y del modelo, y al mismo tiempo este, ese modelo está eh, topando y eh, digamos, llegando a límites en términos de lo que puede ofrecer en función de eh, la matriz de crecimiento eh, neo-extractivista, eh, 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 asentada y, 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 y desarrollada a partir de, de, de la transición y desde el régimen militar. La segunda, la segunda crisis, o el segundo componente de crisis, eh, que es muy evidente hoy en términos de eh, algunas cosas que están pasando en estos últimos dos años, ¿sí? Eh, pero que viene hace tiempo también, digamos, eh, consolidándose en Chile, tiene que ver con una crisis del Estado y de la, y de la, de la capacidad estatal. ¿sí? Eh, donde un Estado que eh, veíamos, y que en términos comparativos probablemente siga siendo uno de los Estados más fuertes en América Latina, tiene y enfrenta problemas eh, muy profundos de eh, debilidad en la relación con ciertos sectores de la sociedad, de eh, eh, un, un Estado territorialmente desparejo y, y desigual este, en términos que reproducen y eh, generan eh, más, eh, más experiencias con la desigualdad, no solo en términos de la desigualdad, no es solo económica, tiene que ver con, con muchas otras este, eh, dimensiones, y con eh, digamos, la expansión eh, a partir de la crisis del modelo económico, a partir de eh, esto que tienen acá en el medio de COVID-19, digamos que genera y amplifica un poco, digamos, eh, y, y cataliza, digamos, estos procesos, eh, eh, un, un, un empuje fuerte de la informalidad y un empuje fuerte de, eh, de, del crimen organizado y de distintas actividades relacionadas con el crimen organizado a nivel territorial. Y finalmente una tercera crisis que tiene que ver con algo eh, sobre lo cual, eh, por ejemplo, escribimos un, un, un paper hace muchos años con, con David respecto a la desconexión del sistema político respect, eh, eh, de la sociedad y cómo el sistema político es cindido de la sociedad y coaligado y, eh, en, 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 digamos, en tándem con las élites económicas y las élites técnicas configuran una coalición dominante eh, donde es muy difícil eh, reflejar otras preferencias que no sean las de eh, la élite y la de los actores eh, eh, más bien dominantes y empiezan por tanto digamos, a enfrentar problemas de legitimidad eh, eh, frente a una sociedad que se desengancha primero de, y, y, y se desapega del sistema y que a partir de las movilizaciones estudiantiles y de otros movimientos sociales que ganan tracción en los últimos años empieza a repolitizarse pero se politiza en contra del sistema y no eh, por vía de los canales institucionales y los partidos políticos que siguen siendo súper eficientes en reproducir eh, adhesión electoral pero que al mismo tiempo eh, eh, que, que, que siguen quedándose con los cargos, son cada vez menos legítimos. Hay, digamos, eh, demandas cruzadas. El, este sistema político, por ejemplo, que, eh, que tenemos acá abajo, ¿sí? es percibido y, y, y es descubierto, digamos, eh, crecientemente eh, como coludido con, eh, con la clase empresarial a nivel de élites, a nivel de... Eh, eh, liderazgos más eh, locales, alcaldes, por ejemplo, o concejales, este sistema político también, y los integrantes de este sistema político empiezan a ser vistos como corrompidos por fenómenos de criminalidad organizada a nivel local. ¿sí? Eh, 
el, la policía, el sistema judicial empieza a ser percibido como eh, eh, un resorte fundamental de los privilegios de la élite. ¿sí? Eh, y en este sentido, digamos, eh, eh, estamos frente digamos, a, lo que, a lo que O'Donnell llamaría una crisis de Estado, ¿sí? más que una crisis de, eh, de sistema político. ¿sí? Y esto tiene que ver con no solo una crisis de representación, sino con una crisis que involucra instituciones clave de la sociedad, ¿sí? eh, que van mucho más allá del régimen político, ¿sí? y que hoy, digamos, tienen este, de alguna manera eh, su, eh, su, su legitimidad, la confianza ciudadana eh, en el piso. ¿sí? Entonces tenemos, digamos, esta, esta, esta idea, digamos, de un, una economía moral del modelo este, absolutamente eh, en ruinas, ¿sí? y la consolidación de eh, un, una percepción ciudadana en la cual eh, los actores e instituciones clave de este modelo ¿sí? eh, básicamente eh, conforman una coalición del abuso que eh, durante 30 años reprodujo el privilegio en, en la sociedad chilena y reprodujo las desigualdades este, asociadas al modelo, asociadas a un estado desigual, asociadas a un sistema político de élite desenganchado de la sociedad. Esto es lo que se espera hoy que la constituyente venga a solucionar. ¿sí? Este, eh, o, o por lo menos es lo que proyectamos hacia, hacia la constituyente. Yo creo que eh, eh, es claro digamos, que es un problema demasiado grande eh, para poder ser resuelto por la constituyente y que la constituyente a su vez eh, tiene problemas específicos que son los que están acá en este cuadrito y con esto, con esto termino. ¿sí? Eh, la, la, la asamblea constituyente y, y el proceso constituyente es probablemente la única salida hacia adelante este, civilizada de este proceso tiene componentes súper interesantes como eh, ser la primera eh, convención paritaria a nivel de, mundial eh, cómo incorporar eh, minorías indígenas este, con eh, una cuota y con, un, con, con, con cupos reservados pero tiene un problema fundamental en términos de eh, cómo relegitimar no solo la institucionalidad política de un orden político, sino también eh, relegitimar el Estado y solucionar eh, o, o sentar las bases para un nuevo modelo de acumulación eh, y de crecimiento que permita este, eh, realizar lo que hoy son demandas muy fuertemente sentidas por la población. Eh, creo que en torno a la constituyente hay dos clivajes que están como eh, disociados, que no conversan entre sí. Hay un clivaje entre la sociedad y el sistema político, y, hay un, y, y el sistema político está sobreinterpretando esa crisis y polarizando en el sistema político, entre izquierda y derecha, entre outsiders y eh, eh, candidatos establecidos o representantes del sistema establecidos. Mientras que la gente está eh, por, por, por otro lado, ¿no? y, y con necesidades mucho más eh, cotidianas, hoy al mismo tiempo digamos, profundizadas por, eh, por, por la crisis económica y, y sanitaria del, del COVID-19. Tenemos una serie digamos, de posibilidades de conformación de, de, de la convención. Yo creo que mucho depende de cómo termine, quiénes son los 155 que terminan finalmente eh, siendo electos. Para mí no es fácil hoy prever una conformación eh, 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 que, que no sea una mezcla de cosas muy diferentes. ¿no? Y probablemente eh, podamos discutir esto con, con, en, a lo largo de, de, de la jornada. Eh, y, y por lo tanto, digamos, yo creo que eh, si bien la convención digamos, es, eh, de nuevo, la única salida posible digamos, en clave democrática y liberal de, de, de esta crisis, probablemente eh, la crisis sea algo parecido a una, tomante, a una tormenta perfecta donde eh, eh, el, el capital político, digamos, para eh, de alguna manera ir eh, asentando estos otros, eh, estos otros ejes eh, y, y estos otros conflictos, digamos, que, que, que le ponen presión al, al, al sistema, eh, eh, sean poco probables eh, en, en, en mi impresión. Eh, I, I'll leave it at that. Yeah. 
Um, should I? Marcelo goes next. <laughs> thank you, Patsy, and thank you for the invitation. I was going to speak in English, but since my two colleagues have switched to Spanish, I will do the same and uh, using the, the, the translator. Uh, uh, so thank you for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Decía que iba a hablar en inglés, pero ya que mis colegas se han cambiado, me paso también al español. Eh, agradecer la invitación. Yo quizás voy a dar un, un poco de, de contexto más, más específico respecto del proceso constituyente. Primero, cómo llegamos al proceso constituyente. Segundo, brevemente, cómo está organizado el, el itinerario y el proceso. Hablar un poco de la dimensión de género, eh, del rol de las mujeres y la paridad. Y finalmente, un poco respecto de los, de los debates y los actores que están en juego. ¿no? Eh, Primero, y, y, y quizás muchos de ustedes saben, pero llegamos a este proceso constituyente producto de un estallido, una revuelta social, un ciclo de movilización que, que se inicia el 18 de octubre del 2019. Eh, este, este proceso constituyente fue una respuesta de las élites, una respuesta institucional eh, para tratar de buscar un, una vía de escape a un momento de crisis política y social contribuyó en algo a, a, a bajar, digamos, los niveles de, de movilización y conflictividad, generó una expectativa de cambio eh, y permitió, por lo tanto, en algún sentido, que, que las élites en el Congreso volvieran a retomar un poco la, la normalidad después de, de, de un proceso de explosión eh, inédita en el país y que, que tomó eh, a, a, a parte importante de la sociedad por sorpresa. Eh, este proceso... Si bien la demanda de las movilizaciones que ocurren desde noviembre, desde octubre en adelante de 2019, no, no planteaban el cambio constitucional como la primera demanda, o la demanda más, más importante, vemos que había un conjunto muy amplio, heterogéneo de movilizaciones, de demandas, de intereses, de sectores movilizados, sí estaba instalado políticamente el tema del reemplazo de la Constitución, Constitución que recordaremos fue redactada durante la dictadura militar de Pinochet y que sectores de la oposición venían pidiendo cambiar, reemplazar desde el mismo momento de su aprobación en 1980 eh, en un plebiscito que a todas luces fue fraudulento. La demanda por una nueva Constitución eh, terminó siendo desplazada y, y quedó eh, muy rezagada, muy, muy en segundo, tercer, cuarto plano durante gran parte de la década de los 90 y los 2000, pero se instaló de nuevamente cuando se inicia el ciclo de movilizaciones estudiantiles en el 2011 en adelante, tanto así que en el segundo mandato de la presidenta Bachelet parte de la de las propuestas del programa de gobierno era un reemplazo constitucional eh, se propone para, ese, para el gobierno un cambio a la constitución, sin embargo nunca se logró eh, y debo decir que un cambio constitucional que contaba con amplio apoyo de la ciudadanía que siempre eh, a través de todas las encuestas y todo tipo de investigaciones mostraba que había efectivamente un apoyo muy importante de los chilenos y las chilenas a cambiar la constitución por problemas de legitimidad de origen, por, porque no, se, no sentían que fuera un, un cuerpo que permitiera eh, al país desarrollarse en un contexto del siglo XXI. Pero sin embargo, este cambio constitucional tenía una resistencia acérrima por parte importante de las élites, eh, y las élites que querían un cambio constitucional, que eran la minoría, nunca lograron ponerse de acuerdo respecto de cómo hacer un cambio constitucional. El gobierno de la presidenta Bachelet, por lo tanto, plantea esta, esta propuesta, pero nunca logra eh, aterrizar un mecanismo, una forma institucional que terminara de convencer a todos los sectores de su coalición y, por lo tanto, genera un proceso de participación ciudadana relativamente encapsulado, significativo, pero, pero relativamente con, con niveles de participación relativamente menor, eh, y redacta un texto constitucional que se manda al Congreso hacia finales de su periodo sin que nunca se haya discutido ese, te ese texto. Entonces cuando se inicia el estallido, el, el tema de, de la demanda eh, por una nueva constitución era parte de la discusión, seguía estando ahí, eh, era un tema no resuelto, 
y sí convocaba adhesión de los y las ciudadanas, pero claramente eh, uno no podría decir que era la principal, ni, ni siquiera entre las primeras, digamos, banderas, banderas de lucha de, de esa movilización, que estaba mucho más centrada en temas de bienestar social, en carencia de vida, en indignación respecto eh, del sistema político, de la corrupción y un conjunto de otros temas. Eh, el Congreso en noviembre de ese año entonces llega a un acuerdo con la mayoría de los partidos, no todos, sectores de la izquierda más extrema y algunos sectores también de la derecha eh, más extrema también no estuvieron de acuerdo con este itinerario, pero la mayoría del resto de los actores aprueban una reforma constitucional que permite eh, iniciar este proceso eh, que partía con un plebiscito de entrada que estaba originalmente planificado para abril del año pasado, del 2020, y que producto de la pandemia del COVID tuvo que ser pospuesto para octubre, para el 25 de octubre eh, del año pasado, y quizás muchos de ustedes escucharon, un plebiscito que logró una participación electoral importante, Chile tiene hace más de una década bajos niveles de participación electoral, pero en el plebiscito se logró la participación más alta desde que se introdujo el voto voluntario en, en, en el 2012, con un 51% de participación, eh, y con un apoyo muy importante a la opción de eh, cambiar la constitución, un 78% de los votos, y de cambiar la constitución a través de una convención constitucional 100% electa, un 79%. Eh, me imagino que David va a hablar un poco más quizás del tema del, del diseño del sistema electoral, no me voy a referir mucho a eso, pero en, en general se trató de mantener, a diferencia de otros procesos constitucionales, acá en Chile se mantuvo el diseño del modelo del, del sistema electoral que se usa para el Congreso, para la Convención Constitucional, lo que es un problema eh, respecto de las expectativas de la ciudadanía de una transformación más profunda de quienes están en el poder. El, el, el uso del mismo sistema electoral asegura o facilita, digamos, que los partidos políticos puedan tener una presencia mucho mayor que se si hubiera optado por, un, por mecanismos más representativos eh, de, de una naturaleza distinta de la, que, de la que tiene y de la que ha estado asociada al sistema político. Eh, un segundo, un, una segunda característica, ya Juan Pablo lo decía, y algo que ha llamado mucho la atención a nivel mundial, es que este, esta convención constitucional va a ser una convención constitucional que logra innovar de manera importante respecto del diseño de la democracia representativa que había sido característica del modelo chileno, una democracia representativa extremadamente eh, limitada, sin mecanismos de participación directa, con pocos con poca espacios de inclusión, eh, extremadamente elitista. Este, esta convención sí logra avanzar no producto del diseño in inicial, porque no era parte del diseño inicial un mecanismo de paridad, pero producto de la movilización de las mujeres y de la presión del feminismo, de las mujeres dentro y fuera del sistema político, eh, la el, el Congreso se ve forzado a aprobar un mecanismo de paridad que va a implicar que esta va a ser la primera convención constitucional en el mundo que va a tener paridad de género total, eh, y que además avanza de manera muy importante respecto de mecanismos de inclusión de la diversidad de género que han sido utilizados en, otro, en otras partes del mundo. Este es un mecanismo no de igualdad de oportunidades en la competencia, sino que asegura el resultado, eh, el, el resultado paritario a través de listas integradas, 50 y 50 por ciento hombres y mujeres, todas las listas encabezadas por mujeres y un mecanismo de, de distribución de escaños de, de, eh, eh, por cada distrito que asegura la paridad por distrito. Eh, esto, el, el, el triunfo de la paridad es un, es un hito eh, para Chile también que ha sido un país relativamente tardío en avances eh, en materia de representación de las mujeres, recordemos que uno de los últimos países en América Latina en apro aprobar cuotas de género eh, solo en el 2015, eh, considerando por ejemplo que Argentina ya las había aprobado en, en 1991, es un país que llega tarde a estas medidas y sin embargo eh, salta, digamos, a, a, esta, a este mecanismo de paridad eh, que, está, eh, que va a permitir, eh, como decía, en el resultado esta igualdad de, de, de presencia de hombres y mujeres. Y es un, eh, la movilización de las mujeres en torno al proceso constituyente es parte de una movilización mayor de mujeres y de una, una 
eh, progresiva ampliación del campo de acción feminista de la sociedad chilena, eh, que se inicia quizás más formalmente en el 2018 con la primavera feminista y con una movilización primero de las estudiantes universitarias vinculadas a movimientos como el #MeToo en contra de eh, el sexismo en la educación, del acoso sexual eh, eh, y, y de la violencia en contra de las mujeres y que se va expandiendo en marzo del 2019 ocurre la manifestación pública de mujeres bajo una plataforma feminista más grande de la historia de Chile, en, en toda su historia, digamos, y esto ocurre eh, me, muchos meses antes del estallido social. Entonces, el feminismo es, un, es uno de los procesos que está ocurriendo, la expansión del feminismo y del campo de acción feminista es uno de los procesos que están eh, simultáneos en paralelo al proceso constituyente, parte importante de lo que va a ocurrir en la Convención Constitucional también eh, va a ser una, una discusión sobre la capacidad de, de llevar al feminismo y a la movilización callejera, a la movilización de la sociedad civil, eh, a una eh, negociación política por cambiar las reglas del juego. Esta es la primera vez en la historia de Chile que además las mujeres movilizadas logran romper y acceder al poder. En otros momentos de alta movilización feminista, como fue en los años 40 y 50, en el momento sufragista, y luego en los años 80, en el en marco de la movilización de las mujeres por reconquistar la democracia, en ambos momentos las mujeres fueron exitosas, digamos, en instalar una agenda de mayor igualdad o expandir derechos en algún sentido, pero fracasaron rotundamente en acceder al poder. Esta es la primera vez que un empuje, digamos, de movilización por una agenda feminista con, eh, coincide con eh, romper, digamos, los espacios de entrar al poder. Finalmente, yo concuerdo con, con, con Juan Pablo, y con esto termino, en que el proceso constituyente quizás es una, una oferta respecto de la cual las élites tienen mucho más expectativas que los ciudadanos y las ciudadanas, a pesar de que las que hay mucho eh, optimismo todavía, que hay optimismo, hay también desconfianza, por los altos niveles de desconfianza, por, por la profunda crisis de, y quiebre que hay entre la ciudadanía y el sistema político, hay una enorme desconfianza respecto de quiénes van a ser las personas que finalmente lleguen a la Convención Constitucional. Eh, si quienes llegan a la Convención Constitucional son políticos tradicionales, son caras conocidas, eh, son los, si los partidos políticos logran mantener una hegemonía de la Convención, eh, va a pasar que, que es posible que esto genere una, un, una desconfianza por, de parte de los ciudadanos muy grande sobre el proceso. Pero ciertamente este es un proceso en que también genera mucha distancia y eh, por parte de los ciudadanos porque no está claro qué capacidad tiene en un contexto de profunda fragmentación, eh, de profunda deterioro del sistema político, qué capacidad tiene un mecanismo institucional de resolver temas como el rol del Estado, la relación entre el, el Estado y la ciudadanía, un nuevo sistema de representación, eh, un nuevo rol, digamos, del Estado en términos del y, y del modelo de producción. Eh, la lista de temas yo creo que no es evidente cuáles van a ser los temas más relevantes y yo creo que acá también hay un quiebre respecto de cuáles son los temas más frecuentes que están discutiendo los candidatos y candidatas, cuáles son las discusiones de la ciudadanía y cuáles son las preocupaciones de las élites. En términos de la, de la ciudadanía, claramente está el catálogo de, de derechos, los derechos sociales y económicos, el rol del Estado, cambiar el rol del Estado de un Estado subsidiario a un Estado más activo, los temas ambientales sobre todo los derechos del agua y la, la privatización de los derechos del agua, eh, son, son temas centrales. La agenda de género, la paridad, derechos sexuales y reproductivos, eh, los, el trabajo de cuidado y una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Son todos temas que están muy presentes en la sociedad y en los ciudadanos y ciudadanas. Y las élites, por otro lado, tienen, tienen otro conjunto de preocupaciones que están mucho más centradas en la distribución del poder, en la arquitectura del poder que defina una nueva constitución, el rol del tribunal constitucional, la capacidad de, de control de las decisiones de las mayorías por parte de las minorías, las restricciones, poder restringir el catálogo de derechos o la cuestión de si, si va a haber alguna inter, una intervención judicial respecto de garantizar derechos sociales y económicos, el régimen de gobierno, si Chile se va a mantener o no con un sistema presidencialista, son todos temas de mayor preocupación de las élites y yo diría que 
mucho más lejanamente otros temas, incluyendo la discus una discusión eh, sobre el sistema eh, electoral que está mucho más alejada de las preocupaciones. Yo creo que acá le, el tema clave va a ser quiénes logran llegar a la constituyente, qué capacidad tienen de ponerse de acuerdo, digamos, respecto de temas centrales y cómo se vinculan con la sociedad. Eh, y esto es un, un escenario extremadamente cambiable, porque esta fue una oferta institucional planteada eh, en, en un pasado muy remoto, digamos, en un pasado que, eh, que, eh, que ha cambiado de manera muy, dra muy eh, dramáticamente producto de la crisis del COVID y que por lo tanto es un escenario extremadamente cambiante hacia el futuro. Lo dejo hasta ahí. Thank you, Marcela. David? Your turn. Thank you. Uh, bueno, eh, muchas gracias Patsy, muchas gracias Nitsan. Es un gusto volver a estar, aunque sea de forma virtual en el Watson, en Brown. Eh, es un placer, pero es un, un, un karma ser el número tres, porque en última instancia muchas de las cosas que quería mencionar ya las mencionó Juan Pablo, eh, eh, cuando se desarrolló sobre la crisis del Estado, el modelo económico y de producción, parte del modelo político, Marcela ya habló de, de cómo llegamos a este escenario, la dimensión de género, o sea, me sacaron todos los temas. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo decir? No es mucho, porque aparte comparto con, con, con mis colegas y amigos eh, eh, en términos generales todo lo que han dicho, voy a hacer alguna, algunas puntualizaciones, quizás para, para abrir un poco el debate. Eh, bueno, como sabemos, estamos, como dijo eh, Patsy, estamos a un mes de elegir a los delegados para la constituyente, y, y bueno, y objetivamente ellos van a tener aproximadamente un año para redactar un, un, nuevo, un nuevo borrador constitucional que eventualmente vamos a tener los ciudadanos de Chile que, que decidir si lo aceptamos o no. Eh, voy a ser muy franco de entrada, eh, yo personalmente encuentro que el camino está lleno de peligros, eh, Chile es realmente un campo minado y cualquier... Cualquier cosa que salga mínimamente mal va a descarrilar todo el proceso y algunos de los problemas que nos vamos a enfrentar vienen por la propia democracia, por, la propio, por, el, pro, por el propio proceso democrático. En otras palabras, si, si tuviese que decirlo, mis, mis, mis esperanzas son eh, bastante más, más pequeñas, son menos que mis, que mis miedos. Eh, bueno, como dijo Juan Pablo, y, y voy a hacer un, muy brevemente, eh, el, el sistema político chileno desde la transición hasta hace muy poquitos años atrás eh, proveía de una estabilidad muy grande, pero así como proveía de estabilidad carecía de, de mecanismos de elasticidad para el cambio y para absorber diversas demandas que conviven en la sociedad. En cierto sentido, el sistema político perdió ese, ese, ese contacto con, con la calle y, y, y gran parte de la población, o un sector muy importante de la población de la ciudadanía chilena, eh, terminó siendo desafectada y, y, y hasta podríamos en algunos ámbitos usar la palabra alienada. Hubo cambios, es verdad. Y, y estos cambios que hubo hace ya en los, en la última, en los últimos 7 o 8 años, eh, algunos se movieron en una dirección relativamente correcta, pero en términos generales, personalmente creo que fueron fueron erróneos porque se aumentó el, el, la política centrada en el personalismo, se, se, se minó en cierto sentido la, la capacidad de acción colectiva de los partidos políticos y, y, y en última instancia perdió la república, ¿no? ganó el individualismo y, y paradójicamente eh, el gran triunfador de todo este proceso es el mismísimo Jaime Guzmán, eh, senador, uno de los arquitectos de la constitución de 1980, que ya mencionamos eh, en, en otra, en, anteriormente. Eh, cualquier cosa hubiera desencadenado una explosión social, y la chispa en este caso fue un aumento muy circunstancial del precio del metro de, de la ciudad de Santiago, eh, violencia ocurrió, eh, la violencia policial sigue siendo un tema muy importante, de hecho uno de nuestros alumnos con Juan Pablo, que compartimos en, en Ciencia Política, fue uno de los primeros baleados eh, como estudiantes eh, en las manifestaciones de principios de noviembre del de, de 2019. En fin, en algún momento llegamos a temer por una suerte de, de, de colapso eh, social. Eh, 
como dijo Marcela, tuvimos el plebiscito que, que fue un poco, vino un poco atrasado producto de la pandemia, donde aproximadamente votó la mitad de la ciudadanía. Eh, es verdad, es el momento que, que se politiza más, pero seguimos hablando de que estamos en apenas arriba del 50% de los potenciales votantes de la República, eh, que si bien mejora lo que teníamos en los últimos años, sigue siendo 50%, ¿verdad? Hay un 50% al que me voy a referir, al otro 50% silencioso que me voy a referir en un momento. Y ambas preguntas que tuvimos que responder, si queríamos un cambio constitucional y qué cuerpo iba a ser el encargado de redactar esta, esta, este borrador, efectivamente fueron aprobadas por enormes mayorías, casi 80% del 50%, es decir, un 40% de la ciudadanía apoyó estos cambios. Vamos a elegir 155 miembros, para la convención constituyente, 138 de los cuales los vamos a elegir usando, como decía Marcela, el sistema electoral que utilizamos para, el, para el, nuestro poder legislativo, es decir, a través de 28 distritos multinominales, con un promedio, una magnitud de distritos, un, promedio, un tamaño tipo de 5 personas por distrito, y 17 de los convencionales que vamos a elegir se van a elegir eh, en un distrito único nacional, acá inspirado en la experiencia neozelandesa, eh, por, nuestros pueblos, por los pueblos originarios de Chile, eh, esos son 17. Entonces tenemos 138 eh, eh, delegados que van a ser electos a nivel de distrito y 17 que van a ser a nivel de circunscripción nacional. De elección, ya hay varias novedades, como mencionó Marcena, en términos de género, pero hay, eh, hay, hay, hay otras novedades, por ejemplo, uh, hay, hay aproximadamente 1.400 candidatos eh, para estos cargos, y de una forma bastante eh, novedosa, el 80% son por, eh, eh, están candidateándose por primera vez, eh, y un 40%, eh, un poquito más del 40% son menores de 40 años. Esto es una cosa muy, muy novedosa en, eh, en Chile. ¿Qué tiene un lado B? El lado B es que justamente tenemos una fragmentación galopante. Tanto así que es a, a los nombres de algunas de las listas que están participando son hasta graciosas, por ejemplo, Independientes por Chile, Independientes sin Padrinos, Independientes como tú, Independientes sin los otros, y así sucesivamente. Y son así los nombres. Eh, los cambios revolucionarios que... que Creo que no vale la pena subrayar, pero, pero endoso totalmente lo que decía Marcela en cuanto a, 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 la, a la oferta y cómo se van a armar las listas. Y a la paridad, el requerimiento de paridad en los resultados, muy discutido por cierto, eh, es, un, es una cosa que, que va a alterar en caso de que todo este proceso termine en un buen puerto, la primer, eh, el primer cuerpo... Eh, eh, la primera constitución escrita eh, equitativamente entre los géneros en, en el ámbito nacional, ¿verdad? Porque tenemos otras experiencias en ámbitos eh, locales, como la Ciudad de México. Eh, pero acá es donde yo quiero traer para, para charlar un poquito algunas lecciones de la literatura eh, eh, sobre la democracia directa. Ustedes saben que donde existe la democracia directa, y nosotros vamos a terminar votando al final de este proceso, a mitad del año 22, sobre si aceptamos o no el borrador de la Constitución, tienen como una norma constitucional la regla que, que, que se denomina de sujeto único o unidad de la materia. Esta norma estipula que, para, uh, que todo lo que se apruebe tiene que tocar un único tema. Y esta regla constitucional, eh, eh, que es fundamental en, 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 en el derecho es, eh, eh, trata de evitar, tiene tres, tres o cuatro propósitos. El primero es evitar que los votantes, eh, sean legisladores, eh, convencionales o ciudadanos, eh, escapemos o no veamos algo que era importante. Lo segundo es el evitar el lock rolling o el intercambio de favores que se puede dar en cualquier cuerpo que decida alguna materia. Eh, tratando de esquivar la posibilidad de que una materia que tiene el 30% de apoyo y una materia B que tiene el otro 30% se junten para aprobar el paquete por más de que cada una de estas dos no quería que se aprobara la otra, ¿no? Estos, estas propuestas tipo ómnibus. La tercera, y acá es donde viene quizás una de las, de las novedades que, que, de, de, 
de las luces amarillas que tenemos que tener en cuenta, es que la, ley, la, la, la regla del sujeto único tiene eh, eh, como uno de sus fundamentos el evitar los polizones legales o constitucionales. Es decir, evitar materias, evitar que se cuelen asuntos impopulares dentro de una legislación, o justamente lo contrario para descarrilar una propuesta que tiene la opinión mayoritaria de atrás, justamente en lo que se, come, se conoce como enmiendas eh, letales, ¿no? eh, wrecking amendments. Eh, todo esto se basa en la idea de que los que tomamos las decisiones, los que tienen que tomar las decisiones, tengan la mayor libertad eh, para dar su opinión, para, para, eh, para votar, y de una forma genuina y no estratégica. Ahora, a pesar, eh, justamente, como no se puede en una reforma constitucional eh, eh, mantener la regla de sujeto único de unidad de la materia, acá tenemos algunas preocupaciones que son muy claras de esta literatura. Primero, la fragmentación aumenta de forma enorme la coordinación, los costos de coordinación y negociación. Lo que se ve agravado en el contexto chileno por la ausencia de figuras que unifiquen o disciplinen estos eh, estas decenas de grupos que posiblemente tengamos en la Constitución. La inexperiencia política de los convencionales, de los delegados que vamos a elegir, es, es ciertamente refrescante en el contexto eh, eh, que estamos viviendo y, y, y en un país que tiene hambre de cambio. Sin embargo, esta propia inexperiencia política va a tener, eh, eh, se puede transformar en una mochila muy pesada. ¿Por qué? porque los delegados pueden tentarse por escribir un documento maximalista, donde cada asunto que se incorpore, Marcela mencionó ya varios de ellos, va a abrir un frente de batalla para mitad del año del 22 en la elección. Pueden involuntariamente estos delegados incorporar inconsistencias o errores, o voluntariamente aquellos que tienen el manejo de la agenda, aquellos que tienen la experiencia, poner una bombita de tiempo en el proceso, justamente pensando en el plebiscito de salida de mitad de 1900, del 2022 para detonar y eh, descarrilar todo el proceso. Entonces, sabemos eh, eh, que, que en contextos de democracia directa de la literatura suiza, inclusive la literatura norteamericana, estadounidense, perdón, es bastante clara, eh, el statu quo eh, frente a estos grandes cambios tiende a tener un cierto grado de privilegio en Suiza inclusive se habla del sesgo del statu quo eh, y, y, y evidencia no completa y es parcial, por cierto, de, de otras latitudes nos dice que efectivamente que frente a la incertidumbre eh, hay un sesgo pro statu quo. Por cierto, acá hay un, un tema que no es menor. De aquí al plebiscito de 19, del 2022 vamos a tener ocho años, ocho elecciones distintas, eh, tenemos un, un, un año electoral muy intenso, donde van a haber elecciones no solamente al Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo, el presidente, primera y segunda vuelta, donde cada una de estas elecciones puede detonar una mina de las que hablaba de este campo minado y descarrilar el proceso. En última instancia, si a mí me apuran, y con esto cierro, yo creo que eh, tenemos una oportunidad única, pero temo que, eh, que esto solamente podría llegar a funcionar si, si el borrador es muy breve, es simple y, y, y tiene e incorpora mecanismos que hacen que, eh, que, que la propio, el propio andamiaje democrático chileno se pueda ajustar sin tener que vivir todo lo que hemos vivido eh, en estos últimos dos años de, del estallido social. Es decir, algún mecanismo que nos permita una suerte de homostasis del sistema político eh, y no me preocuparía tanto por qué derecho sí, qué derecho no, porque eventualmente si tenemos estos mecanismos de autoajuste vamos a poder in ir incorporando o sacando ciertas materias. Dejo por acá y, y pasamos a, a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Thank you all for this very stimulating discussion, um, which sometimes felt a little pessimistic. Um, 
there's a question here that um, I think resonates with my own sense of, you know, a feeling that the process may not get Chileans to where they want to go. And, you know, where does that leave us? But I'll read a question. Um, the picture portrayed by Juan Pablo is clearly a pessimistic one, but accurate. Notwithstanding, can the political alliances and ideological identities generated as an output of the constitutional convention debates resolve or diminish at least the risk pointed out by Juan Pablo, such as the emergence of new political forces, less fragmentation? Um, is there any comparative experience to address this hypothesis? I, I would just, okay, one, um, I would ask the first three questions, if you don't mind, and then you can take turns answering. Um, the second is from Anna. I think this one is for Marcela. Could you expand more on how democratic renewal differs from democratic consolidation and democratic deepening? And the third one I'm going to ask, how do you think gender parity rules will be manifested under the proportional system used to elect its constituent assembly? Scholars like Sebastian Edwards have attacked the proportional representation, the Dehon system for increasing political polarization, allowing the growth of fringe right-wing parties like Republicans and resurgent of the left-wing Communist Party. These parties represent, present women candidates for the Constituent Assembly in many districts. How will these factors work in the constitutional reform process? In addition, the process will use a consensus process in that it needs two-thirds support from the Constituent Assembly for each article. How will they affect the constitutional reform process? And I think um, David could probably address the last one. So Juan Pablo, would you like to go first? Perhaps we should let David go first so okay. we, we don't take all the ideas from him. <laughs> <laughs> fair, that's fair. Muy brevemente, eh, porque no, no, no entendí eh, todos los aspectos de, de, la, de la última pregunta, pero... Eh, está escrita aquí, David, en Daniel. David, ¿puedo apenas interrumpir? Está escrito en el chat, chat en español. Oh. This is actually a translation. Ok. No sabía que cambiaba el chat. No, yo no tengo ningún... Oh. No, no. If you wanted to see the original question in Spanish, oh, it's from Daniel Newman. Oh, okay. Which is in the um, question and sí. answer. Okay. In the Q&A. Yeah. Eh, bueno, a ver. A, 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 Efectivamente, Sebastián Edwards no pretendo que defienda la, la proporcionalidad. Eh, no, 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 no veo... El sistema de representación proporcional es un equilibrio que se llega a lo largo de mucho tiempo. Acá tenemos eh, en una literatura muy, muy, muy grande en la disciplina nuestra, en la ciencia política, eh, donde efectivamente en estos momentos de tensión justamente la única forma de mantener ciertos equilibrios y salubridad del sistema es dándole a cada uno eh, la porción, la tajada que corresponde. No en vano en el sistema económico es así, o sea, tú eres, pro, tú eres tienes tantos votos como acciones tengas en una empresa y así sucesivamente, es un punto focal de equilibrio. El sistema de Don't eh, justamente favorece dentro de la, del mundo de la proporcionalidad, que es un mundo extremadamente grande, favorece un poquito más a los partidos más grandes, eh, justamente a, con, a contra de lo que sería el sistema de Hare, donde los restos determinan eh, eh, quién se queda con los, con, con los votos restantes y las bancas sobrantes. Eh, 
Y sobre eh, qué va a pasar en la constituyente, realmente sabemos muy poco. Y gran parte, muchas de estas preguntas las vamos a poder responder solamente o vamos a tener alguna intuición de cómo responderlas una vez que tengamos los resultados electorales de mayo. Es virtualmente imposible saber o, 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 o tirar ideas de cómo va a, a evolucionar en la interna de la convención constituyente sin saber quién la va a componer. Sabemos que las grandes medidas se tienen que tomar por dos tercios, pero no sabemos mucho más. No sabemos nada del reglamento y posiblemente dentro del año que tienen para debatir y redactar este nuevo cuerpo van a tener, eh, eh, van a, vamos a, se va a gastar muchísimo tiempo en el reglamento en sí mismo. O sea, gran parte del debate que, a lo que nos enfrentamos desde junio en adelante va a ser sobre el aburridísimo reglamento de la convención, que ahí es donde empiezan los problemas de coordinación. Eh, y sobre, eh, disculpen porque justo no, no, no me imaginaba ir ahora, el crecimiento de un partido, bueno, los partidos. Eh, si quieren, sigan ustedes, yo pienso me quedan un par de subpreguntas que, que la, la voy a elaborar. ¿tá? Ok, um, Gustavo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sigo yo? ¿Te parece, Juan Pablo? Y tú, tú si quieres, cierras. Eh, yes, sure. Um, there is a question of migration, and I, I, I would have to say that uh, the issue of migration was very salient until the, you know, the social and political revolt. Sorry, Marcella, can you say what the question is? So people oh, are okay. There's a question on... on... I can read it. Uh, thank you. The, for such an... Um, in the past five years, Chile has experienced extensive Venezuelan and Haitian migration. I'm curious about how the role of immigration fits into this political, economic and social changes occurring in Chile. Uh, um, we have had also very important Colombian, Dominican, it, you know, the, the biggest wave of migration uh, in, in this century in the country in the last, you know, 10 years. Uh, and this was a really salient public issue until the social upheaval, I think it has um, diminished its centrality uh, because you know the, the, the health and, and economic and social crisis have sort of taken over the, the debate. It had, as in many other parts of the world, it, it, it had sort of been an issue that has been politicized by, particularly by, by conservative sectors uh, who you know, have played into national, nationalist uh, a discourse to oppose migration, but uh, it, I think in general they, they haven't sort of uh, become mainstream um, necessarily. Uh, but they, 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 this is not a um, you know a central issue in the constitutional debate right now. I, I think it's I would say it's kind of it has been marginalized because of the the country's other kind of pressing issues. Uh, in terms of the of the question of the election and and the and the electoral system, um, you know, the, the, there was there is a point. Um, be, you know, having said and agreeing with with David and, and having said myself that uh, that the election the, the the decision to to continue with the same electoral system that is used in Chile. Is, is, a, uh, is an impediment to, you know, making a change in the, dyna the political dynamics and, the, in, and the, the way that uh, political parties relate to citizens. I think there was also a point that, you know, the, the constitutional agreement was drafted in 24 hours, 48 hours, and, you know, electoral reform, uh, it's, it's something that is really almost impossible to do in, in three days if you haven't done it in 25 years. It's particularly difficult if, you know, the incumbents are discussing it. So, you know, it, it was also kind of um, difficult to think that they would be able to, to make important changes that they haven't been able to, to agree with uh, before. I do think there is an important question in, in terms of uh, what's going to happen in the Constitutional Assembly regarding the electoral design. Uh, I've heard some people, not many, because this is something that 
a lot of, you know, that is a preoccupation of elites, not, not necessarily of uh, common citizens. Um, some people want to introduce changes to the electoral system as part of the constitutional debate. I myself think that that is a very bad idea. I, I, I think that um, the, the, there's so many other things to be discussing that trying to uh, come up with, you know, electoral maps of, or detailed design of an electoral system is something that should be left for another moment also because we just had an electoral reform and changing the rules of the game once again uh, i'm not sure if it's it's the best uh, moment but i do think that would be Im important and this is you know my my personal proposal even though i'm not a candidate but you know that i think that it would be important to sort of define the mechanism through which electoral reform should be should be conducted uh, afterwards you know david and i were members of a of a commission to propose electoral reform, and one of the things that we proposed, like 20 years ago, I don't know when, was that you know a sort of a technical commission, um, you know, revise, for instance, district mapping every 10 years based on the census, or that you have, you know, a high level commission that defines a new electoral system. But I I, I think that it's complicated to to have this discussion in this in this context with the many other issues that will be addressed by the constitutional uh, convention. And lastly, in terms of, uh, of gender, you know, we, there, there is a, a habit of, uh, of the mainstream media in Chile of interviewing sort of electoral experts and they, they come up with all this sort of uh, um, exercises or trying to predict who's going to get elected which is which are completely absurd because it's it's uh you know trying to replicate uh, the numbers of the legislative uh, election in 2017 uh, in, a, in in such a dramatic change you know change scenario with uh, the the level of fragmentation that we have with the, the this is the first election where independents are not just running as part of a party list, but can present lists themselves. So there's lists of social movements of independence. There's lists uh, that are independent lists at the national level, and then you have, you know, social movements at the local level. So that, you know, the the, the number of variants of uh, electoral competition uh, are, you know, enormous. So it's really difficult to predict who's going to win. I would just say, in terms of women and feminism that one of the good things of this fragmentation uh, together with the mechanism to assure gender parity is that you will probably have feminists uh, in all of the you know conventional groups elected you know because there are women pushing for gender equality in practically all the lists uh, in all districts, uh, in the right, in the in the center, it, with in independence, uh, there's you know, feminists only uh, move um, less. So I think that it's going to be uh, feminism and the issues around uh, gender uh, rights are going to be very salient in the constitutional debate. Thank you, Marcelo and Pablo. Yeah, yeah, thanks. Thanks again. And there's not much left to say, but, but uh, I'll try to do add some, some, some stuff. Uh, in terms of uh, the question by Nicolas Diaz and also questions that there are there by Catherine Thompson and, and Daniel Newman, um, I think that the main issue we, we have now uh, has to do with uh, polarized fragmentation. We have a lot of fragmentation, a lot of polarization, uh, and not not uh, anyone uh, uh, is, is, is getting uh, much traction in terms of uh, consolidating public opinion, consolidating an electoral movement and uh, like uh, rallying people uh, around uh, a specific movement, uh, a specific party, a specific leadership and so on. So uh, we have like, for instance, uh, Catherine asked about uh, leaders, uh, there are, there is an oversupply of leaders, uh, but they don't get much, right? And they, they don't, they, they just, they're flat, right? So we have, at this point, we have like close to 15 presidential wannabes uh, and uh, the one that gets more 
uh, is consistently around 11, 12, 13, and, and they cannot go beyond that, right? It's, it's very difficult for them to, to go beyond that. And 50% of the people say, I wouldn't vote for, by, by, for, for any one of these. So that's the vacuum of representation that we are trying to deal with. In that context, uh, there is also what, what David said. I mean, you have all these independent lists uh, and independent figures, and, and it's like you, you have three types of independence, right? You have independence that got uh, listed by established party uh, in an attempt by the parties to uh, like uh, image, clean their image, right? And, 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 and get some traction with, with new faces. Mm -hmm. And you have uh, lists of independents which are functionally new political parties eventually, right? And then you have true independents that are running by themselves. And then you have like traditional uh, politicians also running for, for, for the conventional assembly. It's a complete mess, right? So, and, and the question is whether uh, the political machines of the zombie political parties we have at this point are still able to uh, win enough seats by like turning up people to vote, right? In a context in which not many people vote or whether the movement that created this momentum is still there uh, to show up significantly for independents that have everything against them in the electoral system uh, to make them uh, a significant force in the, in the constitutional convention. And that's a, a huge question mark that uh, we cannot uh, solve here. And until we do that, I think the, the best we can hope for is that this is uh, uh, so messy that it's very difficult to read the politics and the negotiations of the conventional assembly in a way that resembles too closely the ways in which uh, people is used to analyze the political system in Chile, which is delegitimized. So I, my, my best hope is that, that the, the, the convention, it's uh, so messy and so kind of mixed that eventually is able to generate a different logic that splits from the political system. And there are incentives for that. The independents that go into party list, lists, they don't have any incentive to be accountable to the parties that give them the position in the list, in the convention, right? Uh, but it's a, it's a huge question mark. So we don't know. Uh, and, and I think part of the, the issue here has to do with the fact that uh, uh, the country is not as divided as we think and, and the political elites think along left and right. What it's here, it's a, it, it's a class divide uh, that has to do with uh, like the same people all over again getting what's valued in this society and the same people all over again getting screwed up, right? Uh, so what the constitution assembly has to do is to kind of like support the hope that things are eventually going to change in, 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 in terms of redistribution of key resources in society in, in the years to come. Uh, and just quickly on the Sebastian Edwards question, uh, I, I, I really think institutions are endogenous, right? And, and economists worry so much about endogeneity, they should probably learn that electoral institutions are endogenous. Right, uh, the party system we have now, it's not a function of the electoral reform. The electoral reform was a function of the crisis of the party system we had before. So you cannot reconstitute what was there in October 17 by changing the electoral rules, forget. It. And if you do so, you will set the, the country on fire again. I'll, I'll 
I think that that was all, all for me. Okay, um, thank you. There, <clears throat> there is a question for any of the panelists. Chile has undergone significant consent from Anna Susini. Chile has undergone significant constitutional amendments, and there seems to be a consensus that these amendments remove most of the authoritarian holdovers. Why was there a call specifically for constitutional replacement as opposed to another amendment or a different type of reform? Would anybody like to? I, I would. Uh, I also realize that we come across across as very pessimistic, the three of us together. So I just wanted to maybe introduce a little bit of uh, a light in this very somber. <laughs> uh, uh, you know, uh, presentation in that sense that, um, you know, I, I do think that the constitutional process, despite as many, you know, complexities and challenges, it, it's, an, it's a very important uh, window of opportunity to generate a, a turning point in terms of the relationship between citizens and institutions and revising the uh, Chile's development model. Um, so I, I, at least the work that we are doing at UNDP is strongly, you know, aimed not just at studying or understanding what is going on, but also sort of supporting, you know, uh, helping the, the process, uh, you know, uh, come about uh, smoothly, uh, you know, uh, also informing citizens of, of this process. And why was it necessary? Um, you know, there's you know, different, I think, different kind of uh, answers for that. I think, it, as I tried to argue before, for an, imp for an important part of uh, the opposition or the center-left uh, opposition, um, maybe more in society than in the, in the elites, this was never a legitimate and acceptable constitution. You know, it, constitutions are not necessarily acceptable because of how good they are technically in terms of what they say you know constitutions work uh, when people when a society you know adheres to those constitutions you know that's one of the interesting reasons of why the u.s can never change their constitutions because they have this kind of symbolic adherence to this um uh, you know but that's probably something else but you know you you need society to embrace the constitution this has never happened in chile you know this this is not a constitution that that uh you know uh summoned citizen support or adherence for an important part of society in part because of its uh origins you know it's not common that a democracy has a a constitution drafted under a dictatorship it's not the only case there's other cases in the world that are usually cited in Chile to say that this is that should not, shouldn't have been a problem. You know, the constitution in Japan, the constitution in France, uh, even in Panama, you know, in region, you you know, it's, Chile was not the only country in the world to have a constitution drafted under you know authoritative uh, an authoritarian regime. That is true, but for many that was you know uh, uh, for many Latin American countries. Uh, the, you know, this is the only country that kept the constitution drafted in, in a 17 year dictatorship. Uh, and lastly, uh, and I think that that's probably the, the most important debate, I think that particularly since 2011 onwards, with the increasing cycle of contentious mobilization of social movements from society, uh, the 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 restrictions that the 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 constitution places on majority rule on the functioning of democracy on the role of the state in providing you know social provision and you know and social welfare uh, and and the role of you know uh, on securing the environment and, and I'm a, a very broad spectrum of issues for for an important part of society this constitution was kind of a straight jacket that did not allow the country to address fundamental issues that are you know tension you know tensioning society in the 21st century because of the way that the constitution uh, inhibits reform and secures status quo
Okay, there's there's a question here. Is there data from Andrew Schrank? Is there data on the gender split in in electoral preferences within families? Does it vary by cohort and or education? Would anybody within families? Yeah. Um, only survey data that that that, but survey data is not usually good data to measure. You know necessarily I, I like i have a possible question to that this is anecdotal evidence uh, but like you hear many kind of um, traditional elite families having issues with uh, like political conflict unleashing in, in households uh, but but it's not uh, gender is 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 generations right and mm -hmm. And gender has to do with it, uh, but 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 it's uh, it goes across gender. It's it's more generational, right? I mean, uh, uh, but again, it's it's anecdotal evidence, uh, like people complaining about the type of conflicts and polarization they are seeing in their families with the youngers youngsters uh, that eventually are kind of like uh, uh, like much less conservative and much less aligned with their uh, elders than, than they used to be in, in those type of families, right? Mm -hmm. uh, but, but this is completely anecdotal and, and, and there is not much uh, uh, good survey evidence available in part due to a pandemic, right? Uh, also, so, so we, we, we don't really have much. Um, the, the generational, uh, like, uh, cleavage, if you, if you or divide, was somewhat observed also in in, in the plebiscite, right? I mean, if you if you look at the people who voted, I mean, uh, more youngsters turn turn out to 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 vote, and and some of the uh, enhanced participation that 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 the plebiscite had had to do with new generations going to vote for the first time, right? Uh, and um, so. How much of that will stick? Uh, it, it, it's up in the air, I guess. Okay, thank you. I'm going to pose a question to David and then come back to one that was specifically um, posed for you, one Pablo. Um, I understand, David, many reforms in the past have been blocked by constitutional devices, so called locks. And it seems that the constituted. Consti Constitution assemblies represent, um, hmm, I'm not quite sure, but okay. The question is, what are the consequences of overcoming Pinochet constitution alone? And what can economic elites do to influence the assembly? And the one for one Pablo, and they, they're very close. So both of you could probably take a shot. How likely is it? And this is from Veronica Ingram. How likely is it, in your opinion, that the Constituent Assembly improves public trust? What other channels do you think could be used in Chile to achieve this ob objective? Uh, thank you. I, uh, it's extremely, these are extremely hard questions to answer. Uh, what are the consequences of our coming Pinochet Constitution? Uh, I don't know, because I don't know what is the draft that is going to change the, the Pinochet constitution. I, I don't have an idea what shape is going to have that uh, future constitution, and it, it could be worse, it could be better, I don't know. Um, but here, uh, uh, relating to one of the questions asked before, I, I would say that one of the key answers is legitimacy. And legitimacy is a really hard concept to to to. To, to define, but it's not only important what you say, but how you say it and what was the process until you reach that decision. And it might be the case perfectly that at the end of all this process, we stick with the old constitution that of course is not exactly the constitution because it was reformed here and there. It has some resembles, 
but it's not exactly the same constitution. But the whole process of revisiting the constitution, going through the constitutional convention to the plebiscite of uh, deciding whether we want a new constitution, the election of conventionals, and then the, the plebiscite, the exit plebiscite, is going to provide, I hope, and that's again trying to, to underline a little bit of hope, uh, it's going to increase the legitimacy and the confidence of citizens. So, uh, regardless of the, 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 the results of the whole process, probably this is going to have a positive effect in the confidence citizens have in the political system. But yet, I'm putting myself on June 2022, and I'm really concerned about this idea or this temptation of going for, to a maximalist constitution, including everything inside, that every little detail that you put inside, you're opening a new battlefront. Because if you say, let's say, women are the owners of their bodies, something which I adhere 100%, of course, there's a huge segment of conservative people in this country that you can say, no, regardless of all the rest, because it's touching a very sensitive matter. So everything that we include, it's we are increasing the risk of the, the way in the process. So... Um, uh, it's impossible to say what shape is going to have because we don't know who is going to be there to write that. And we don't know how all this political scenario, not only political scenario, the pandemic. We are still having a lot of stress through the quarantines, through the uh, state of siege, uh, vaccinations, uh, eight elections from here, Till we have to decide whether we adopt a new, the, a new constitution, etc., cetera, etc. Cetera. So it's really risky to assess a, a, or even to foresee uh, an answer to this a very good question, but virtually impossible to answer. Can I just take a question in, Debbie? Do you have a priority of of issues that you think should be included to make um, this workable? Because I'm getting the impression that um, if you're saying that. You know, every little thing, every little desire is being pushed into the discussion. Then it suggests that there should be an ordering of priorities to come up with a workable constitution. Do you have an idea of what that might be? I think that we have to agree over the very uh, basics of the, the, the institutional design and how to solve our problems. Those are the things that we have to put inside. If we start to, to spell out a zillion of rights, uh we're gonna fail i'm much more but this is a matter of taste or to see how constitutions have evolved in different countries in the world i uh, that's why i don't know who mentioned that before that it was really hard to change american constitution american constitution is something relatively light but it provides the ways through which our dissent could be worked out uh, or even, you know, countries like um, Israel today that we are in the middle of government creation, et cetera, et cetera, has no constitution. It has a set of basic laws and a declaration of independence. And that serves as a constitution. That's something like, and that's the reason why it didn't change. It hasn't changed yet. And hardly it's going to be changed. So, uh, you know, there are a lot of clues here and there, but any point that you go to detail, it's a little bomb that you put in the way. And assuming that the information that we have regarding this statu quo bias that we see in facing a yes or no response, which is basically what we have to answer in June 22, uh, things become a little bit more murkier, if you wish. Okay, thanks. Um, can, I, can I just say something um, on sure. that? I, I think one of the things that we have been, um, you know, that we, from UNDP, we, we provide uh, constitutional assistance throughout the world and we just uh, have published, um, you know, several documents on, on, on international experiences. And I think that it, particularly because of the context of, of the, of the sociopolitical uh, crisis in Chile, which is quite common because usually you, you don't you do not replace constitutions when everything's working well. You only change constitutions 
when something you know it's going it, it's uh you need uh, a dramatic change otherwise it's it's uh, it's unnecessary but uh, uh i think that the the international experience shows us that uh the process is as important as the content you know and the process will be as important for the legitimacy of this process as the content of the constitution itself so the mechanisms of participation throughout the convention throughout the, the constitutional debate will be central you know how citizens and and can participate in the debate how much transparency there is if if, if you know if uh, sessions are transmitted live if people can go to meetings or if they can see the the constitutional assembly meeting in their own cities you know there's a number of things that i think will contribute can contribute towards uh, strengthening legitimacy, uh, you know, not just in not just how good you know. Some somebody said at one point in, in you know listening to the experience, for instance, of the Constitutional Assembly in Colombia. If, if an article is not well written, you can always reform it afterwards. But if you do, if the constitutional process uh, is perceived to be elitist or you know run by you know political and 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 you know partisan interests, you, you cannot re replicate the historical moment when you have this process. So I think that this is something that is being, um, uh, you know, widely debated among candidates and political parties and movements regarding what will be the, the internal, you know, rules for the Constitutional Convention and what will be the uh, participatory mechanisms. And I think both issues are going to be central in, you know, uh, fostering legitimacy and um, the impact of, of the process itself. Thank you, Marcelo. Juan Pablo, you would have the last word, but in having the last word, can you also suggest, you mentioned, you stated in your presentation that the constitutional reform process cannot address some very fundam fundamental problem that problems that Chile faces. What are the other mechanisms you see as solving some of the more entrenched um, inequalities and structural problems. Perfect. Um, let me also provide a short answer to Anna's question before about uh, what failed. Uh, and uh, since, since uh, John Tomasi is here or was here, I would say that what failed was free market fairness. Right? And, and that model failed to provide minimum dignity to 90% at least of the Chilean population. And dignity is different from material well being. It's not the same, right? Mm -hmm. uh, you see in this country social progress, but that's not dignity because, in the way that social progress was uh, like supplied, administered, and regulated politically by the elites. Um, so that's what 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 failed, uh, and, and I think we should be uh, clear on that. In terms of other mechanisms, uh, and 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 your question, Patsy, I, I I think something that should be discussed and should be debated is mechanisms for uh, coordination in the economy, right? Chilean elites, uh, and if you talk to economic elites in the country. Right, uh, they see two options. They see the model ex ante, the social uh, riots and the uh, uprising, as one option to grow and to like develop the country, and they see Venezuela, Cuba, and Nicaragua as the other option. And there is nothing in between. So there are no varieties of capitalism here. There is no mechanisms of social coordination. Unions are extremely evil and will uh, shift the country to a socialist system. Right? So something that I think should be put on the table and be working along with the constitution is a, a, a social pact. But for that, you would need to uh, empower and to resurrect uh, um, 
unions and systems of representation for new social movements for different kinds of interests that are in society, but are completely atomized, fragmented, and that got uh, essentially uh, weakened and destroyed in the social fabric due to uh, precisely uh, some of the things that were codified in the in the in the constitution uh, uh, by written by Pinochet, right? That social fabric got destroyed, uh, and now uh, social elites do not have anyone to sit on the table to negotiate, right? So there are no demands from the movement. There are no crystallized demands. There are huge lots of uh, small demands all over the place. And there is no social actors to bring to a table to negotiate. And, and that's the drama we have, right? You, you don't have like all the uh, mediation mechanisms that help you get through this type of crisis. Uh, and that should, for instance, uh, make a social pact be feasible were destroyed uh, through uh, uh, free market fairness. If you if you want to use that 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 label um, on the on the uh, like waste of making the the constitutional uh, assembly and process more more uh, legitimate, I think there are two like like there are some things that people oh, everyone is talking about that has to do with uh, transparency implementing models of consultation. Uh, and in theory, that sounds great, uh, but, I, but I have some questions about it. Uh, in terms of transparency, politics is about negotiating interests. It's about bargaining. It's about a smoked field rooms, right? Uh, if you bring transparency to that, which is what in theory all of us want to see, you expose dealings that uh, in, in, in a context in which you see you have a highly moralizing view of politics and, and what politics should be like, kill the legitimacy of the process and the actors, right? There is a trade-off between like being transparent and being able to like uh, uh, come up with decisions that are good in terms of like public policies and so on and compromise, right? You need compromise, but compromise is socially seen as evil too. Um, and, and consultation, I mean, we are preparing like a, a process, Marcela is like uh, engaged in this too. I mean, in terms of trying to get uh, input from like marginalized groups in society and, and get their voices into the constitutional uh, assembly, right? When you go and talk to people, people is hungry, people is fighting police repression, and people is extremely worried about crime. No one is thinking about parliamentarism, right? Or the constitutional treaty now or whatever, right? So that translation has to do with legitimacy. It doesn't have to do with uh, uh, mechanism of for consulting people of what's happening in, 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 the, in, the, in the assembly. What can happen, and I, I, I try to end with a with a, uh, a, a ray of hope, uh, and and I think I, I would bet more on this than 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 on transparency and consultation, is that you see things that change the nature of political alignments and political debates in society. For instance, if you have roughly fifty percent of the assembly that would be women. And if uh, uh, a women cadre consolidates in the assembly, given that most inequalities in this society and elsewhere are intersectional, they have a lot to do with uh, women's lives and, 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 and interests. Perhaps that's a way, I mean, in which uh, you can have a cadre that, it's, that breaks apart with traditional political alignments and that can eventually uh, make the constitutional process seen as something new addressing fundamental inequalities in this society uh, that creates a discontinuity with what we had before and puts the basis for
for a different type of social pact or social uh, of society uh, to, to, to be built in, in, in the future. I think that type of uh, uh, like arrangement or, or innovation, uh, it, it's more interesting in my view uh, in terms of like feeling this legitimacy need that we have than, 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 than procedural uh, type of devices that not many people is interested about. Thanks again. Thank you so much. I mean, that has opened up an entirely new discussion and we have to come back to this at some point, but this was um, really wonderful. Um, thank you all for David, Marcela, Juan Pablo for agreeing to be able to spend your afternoon with us. Thank you for our attendees. Um, you know, we went on a little long and some of you stayed the course with us. Thank you for your questions. Thanks for the collaboration, Nitsan. And again, thank you, Estefani, for helping us through this afternoon. And thank you to Ellen and the CLAX crew. So thank you all. Thank you for the invitation. Yeah. Great, see, great to pleasure. see you. Got yeah, same here. Lovely to meet you guys. And you know, this was really stimulating. Thank you so much, guys. It was great. Thank you. Yeah. Cool to see you guys. Bye. Yeah. Take care. Bye. 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 Bye.